বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ এ পর্যায়ে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে সক্রিয় যোজনী ও সুপ্ত যোজনী কি কনফিউশন তৈরিকারী একটা জিনিস যেটি ছাত্রছাত্রীর মাঝে প্রায় সময় কনফিউজ তৈরি করে ফেলে তো যেহেতু যোজনী নিয়ে সমস্ত কাহিনী হবে তো আমাদের আগে এক থেকে বিশ পর্যন্ত যোজনীগুলো কীভাবে মনে রাখতে হয় এটা একটা সহজ টেকনিক আমি আপনাদের শিখিয়ে দিতে চাই যদিও বা এই অংশটুকু অনেক ভিডিওতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে বাট আসলে যেহেতু যোজনী রিলেটেড সো আমি প্রত্যেকটা অংশ যোজনী রিলেটেডেই এই জিনিসটি বুঝিয়ে দিতে চাই তবে যাদের দেখা আছে তারা একটু স্কিপ করে পরবর্তী অংশটুকুতে চলে যেতে পারেন এক থেকে বিশ পর্যন্ত মৌলের যোজনী মনে রাখার টেকনিক আমরা সাধারণত একটা মৌলের যোজনী এক থেকে চারের মধ্যেই হয়ে থাকে তবে বিশেষ ক্ষেত্রে আমাদের যোজনী চারের অধিক হয় যেমন সালফারের আট পর্যন্ত হয়ে থাকে তবে আমরা যেহেতু টেকনিকের মাধ্যমে যোজনী মনে রাখব সো আমরা এখানে শুধুমাত্র চার পর্যন্তই নেওয়ার চেষ্টা করব আরেকটি জিনিস মনে রাখতে হবে সেটি হচ্ছে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের যোজনী কি হয় শূন্য হয় তাহলে এখানে নিষ্ক্রিয় গ্যাস যেগুলো আছে আমাদের সেগুলো নাম বলে দিচ্ছে একটু হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন এবং রেডন তবে আমাদের এক থেকে বিশের মধ্যে বেশ কয়েকটি আমাদের নিষ্ক্রিয় গ্যাস রয়েছে তাদের যোজনীগুলো আগে শূন্য বসিয়ে দিই যেমন হিলিয়াম তাহলে তার যোজনী বসে গেল কত শূন্য নিয়ন তার যোজনী বসল কত শূন্য আর্গন তার যোজনী বসল কত শূন্য এখন আমাদের এক থেকে চারের মধ্যে যোজনীগুলো হয়ে থাকে তাহলে আমরা এক কাজ করব জিরো থেকে এক থেকে চার আস্তে আস্তে বাড়তে থাকব দেন বাড়া হয়ে গেলে চারে যখন চলে আসবো আমরা দেন আস্তে আস্তে কমতে থাকব বিষয়টা আমরা একটু প্র্যাকটিক্যাল দেখার চেষ্টা করি যেমন এখন আমরা লিথিয়ামের ক্ষেত্রে বসাবো কত ওয়ান বেরিলিয়ামের ক্ষেত্রে বসাবো টু এখানে বসাবো থ্রি এখানে বসাবো ফোর এখন চারের অধিক নেওয়া যাবে না তখন আমরা এখানে টেকনিকের মাধ্যমে শিখছি তাই চারের অধিক নিব না আমরা তাহলে এখন চার থেকে আস্তে আস্তে কমতে থাকবে তাহলে এখন চার থেকে যদি কমে তাহলে এখানে হবে কত তিন এখানে হবে কত দুই এখানে হবে কত এক আর এখানে জিরো এখন আবারও আমাদের বাড়তে হবে তাহলে এখন বাড়ি যদি আমরা তাহলে কি হবে ওয়ান টু থ্রি ফোর এখন আমরা কি করবো আবারও কমতে থাকবো তাহলে এখন কি হবে এখানে থ্রি টু ওয়ান এবার এখানে জিরো এখন আমরা বাড়বো অর্থাৎ কী হবে তাহলে এখানে ওয়ান এখানে হবে কত টু এভাবে আমরা এই সমস্ত মৌলগুলোর কি করতে পারি যোজনী বের করে ফেলতে পারি আপনি সমস্ত যোজনীগুলো মিলিয়ে দেখেন এভাবে এখন সমস্ত যোজনী মিলিয়ে যাবে এখন সক্রিয় যোজনী এবং সুপ্ত যোজনীর ক্ষেত্রে আমাদের আরও বেশ কয়েকটি জানার জিনিস আছে তার মধ্যে আমাদের প্রথমত জানতে হবে যে কিছু কিছু মৌল আছে যে সমস্ত মৌলগুলোর একাধিক যোজনী বিদ্যমান যেমন আমাদের নাইট্রোজেনের যোজনী তিন এবং পাঁচও হয়ে থাকে উদ্দীপিত অবস্থায় পাঁচ হয়ে থাকে অবশ্য সালফারের যোজনী দুই চার ছয় আট এ সমস্ত যোজনীগুলো সে প্রদর্শন করে থাকে তবে আমরা সমস্ত জিনিসগুলো বুঝবো ইনশাল্লাহ এবার আয়রন আস আয়রনের যোজনী দুইটা আছে একটা হচ্ছে দুই এবং আর একটা হচ্ছে তিন তো এখন মনে রাখতে হবে যদি কোনো একটা যৌগতে আয়রনের যোজনী দুই ব্যবহার হয় তাহলে সেখানে আস কথাটা ব্যবহৃত হবে আর যদি দেখা যায় যে কোনো একটা যৌগতে আয়রনের যোজনী তিন ব্যবহার হয়েছে তাহলে সেখানে ইক কথাটি ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি যে আস মানে ছোট ইক মানে বড় মনে রাখার জন্য এবার আমরা যদি কপারের ক্ষেত্রে দেখি কপারের যোজনী দুইটা একটা হচ্ছে কপারের যোজনী একটা হচ্ছে ওয়ান এবং কপারের যোজনী হচ্ছে কত দুই তাহলে আস যেটা সেটা হবে ছোট আর ইক যেটা সেটা হবে বড় এখন আমরা সক্রিয় যোজনী কাকে বলে সেই জিনিসটিতে যেতে পারি তো প্রথমত আগে সংজ্ঞা দেখে নিয়ে আমরা যে সক্রিয় যোজনী কাকে বলা হয় একটি যৌগে কোনো মৌলের যে যোজনী ব্যবহৃত হয় তাকে ওই মৌলের সক্রিয় যোজনী বলা হয় আমরা একটা উদাহরণ দেখি তাহলে বিষয়টি ভালো করে বুঝতে পারব এখন এফি সি এল টু হয়েছে এখানে এখন কথা হচ্ছে আয়রনের যোজনী কত আয়রনের যোজনী আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দুই আছে এবং একটা তিন আছে আর ক্লোরিনের যোজনী কত আমরা জানি এখান থেকে আমরা বের করে রেখেছিলাম ক্লোরিনের যোজনী কত ওয়ান তাহলে যখন যৌগ গঠন করে যৌগ গঠন করার সময় তারা যোজনী একজনেরটা আর একজনকে দিয়ে দেয় তাহলে আমরা এখানে ক্লোরিনের যে ওয়ান যোজনী ছিল সেটা আয়রনকে দিয়েছিল এবং আয়রনের যোজনী যেটা ব্যবহৃত হয়েছে এই যৌগটাতে সেটা ক্লোরিনকে দিয়েছে তাহলে এখানে আয়রন যোজনী দুই দিয়েছে তাহলে আমরা বুঝতেই পারছি সক্রিয় যোজনী আয়রনের এখানে কত তাহলে একটি যৌগে কোনো মৌলের 
যে যোজনী ব্যবহৃত হয় তাকে ওই মোলের সক্রিয় যোজনী বলা হয় আচ্ছা তাহলে এখানে আয়রনের যোজনী কত ব্যবহার হয়েছে ক্লোরিন গ্যাসে দুই দিয়েছে তাহলে আয়রনের যোজনী দুই ব্যবহার হয়েছে তাহলে এই যে দুই যেটা সেটাই হচ্ছে আয়রনের সক্রিয় যোজনী বাট আয়রনের যোজনী কিন্তু তিনও আছে বাট আমরা যদি আয়রনের কথা চিন্তা না করে ক্লোরিনের কথা চিন্তা করি অর্থাৎ ক্লোরিন এখানে সক্রিয় যোজনী কত তাহলে ক্লোরিন বিক্রিয়া করার জন্য আয়রনকে তার যোজনীটা দিয়ে দিবে যেমন আমরা বিক্রিয়া করার সময় মোট কথা আয়রনের যোজনী ওটাকে দিবে আর ওটার যোজনী এটাকে দিবে তাহলে ক্লোরিন এখানে কত দিয়েছিল ওয়ান দিয়েছিল তাহলে ক্লোরিনের নিঃসন্দেহে সক্রিয় যোজনী এখানে কত ওয়ান আচ্ছা তাহলে সক্রিয় যোজনী আমরা বুঝতে পেরেছি এবার আমরা আরও দুইটা উদাহরণ খেয়াল করার চেষ্টা করি যেমন এখানে আছে ম্যাগনেশিয়াম ডাইক্লোরাইড ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী কত আমরা সেটা চার থেকেই দেখে ফেলবো ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী আমরা দেখি যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে টু তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী দুই এবং ক্লোরিনের যোজনী কত ওয়ান তাহলে ম্যাগনেশিয়াম এবং ক্লোরিন যখন পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করবে তখন একজনের যোজনী আরেকজনকে দিয়ে দিবে তাহলে ক্লোরিনের যোজনী ওয়ান ছিল বাট ওয়ান লেখার প্রয়োজন বোধ হয় না ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী যেটা সেটা ক্লোরিনকে দিয়ে দিয়েছে তাহলে আমরা অবশ্যই বলতে পারছি ম্যাগনেশিয়ামের এখানে সক্রিয় যোজনী কত টু এবং ক্লোরিনের সক্রিয় যোজনী কত ওয়ান আচ্ছা অ্যালুমিনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড এটা নিঃসন্দেহে আপনারা বলতে পারবেন আশা করছি এখানে অ্যালুমিনিয়ামের সক্রিয় যোজনী তাহলে কত হবে থ্রি আচ্ছা সক্রিয় যোজনী আমরা আশা করছি ক্লিয়ার হয়েছে এবার আমাদের জানতে জানতে হবে সুপ্ত যোজনী কি সুপ্ত কথার মানে হচ্ছে লুকায়িত তো কোনো মৌলের সর্বোচ্চ যোজনী থেকে সক্রিয় যোজনী বিয়োগ করলে যে সংখ্যাটা পাওয়া যাবে সেটাই হচ্ছে ওই মৌলের সুপ্ত যোজনী আমরা একটু আগে একটা উদাহরণ লক্ষ্য করেছিলাম আশা করি আপনাদের মনে আছে যে এফি সি এল টু ফেরাস ক্লোরাইড তখন এখানে আয়রনের যোজনী কত ব্যবহার হয়েছে দুই তাহলে আমার এই নামটা বলতে হবে যেহেতু আয়রনের যোজনী দুই ব্যবহার হয়েছে তাহলে আমাকে আস কথাটা উল্লেখ থাকতে হবে তাহলে এটার নাম হবে ফেরাস ক্লোরাইড আচ্ছা তাহলে এখানে সক্রিয় যোজনী কত আয়রনের জন্য দুই কিন্তু আমাদের যদি সুপ্ত যোজনী বের করতে হয় তাহলে কিভাবে বের করতে হবে কোন মৌলের সর্বোচ্চ যোজনী থেকে তাহলে এখন আয়রনের সর্বোচ্চ যোজনী কত আমরা একটু খেয়াল করি আয়রনের সর্বোচ্চ যোজনী হচ্ছে কত তিন সক্রিয় যোজনী বিয়োগ করলে তাহলে এখানে আয়রনের সক্রিয় যোজনী কত ছিল দুই তাহলে ওই যে সর্বোচ্চ যোজনী থেকে সক্রিয় যোজনী বিয়োগ করলে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে যে এইখানে এই মলোডার সুপ্ত যোজনী তাহলে এখানে আয়রনের সুপ্ত যোজনী কত হলো ওয়ান হলো বাট আমরা যদি গঠনটা এইরকম করে দেখি অর্থাৎ এফ ই সি এল থ্রি তাহলে এখানে এফ ই অর্থাৎ আয়রনের যোজনী কত ব্যবহার হয়েছে তিন ব্যবহার হয়েছে তাহলে আয়রনের যোজনী যেহেতু তিন ব্যবহার হয়েছে তাহলে এটা নাম আমরা কি বলবো ফেরিক তা এখন ইক মানে তিন ব্যবহার ব্যবহৃত হয় তাহলে এটা নাম আমরা কি বলতে পারি ফেরিক ক্লোরাইট আচ্ছা এখন এখানে তাহলে আয়রনের যোজনী কত ব্যবহার হলো তিন ব্যবহার হলো তাহলে আয়রনের সক্রিয় যোজনী কত এখানে তিন বাট আমি যদি আয়রনের এখানে সুপ্ত যোজনী বের করতে চাই তাহলে কি হবে সর্বোচ্চ যোজনী থেকে সক্রিয় যোজনী বাদ তাহলে সর্বোচ্চ যোজনী আয়রনের কত তিন এবং এখানে সক্রিয় যোজনী কত ছিল তিন তাহলে থ্রি মাইনাস থ্রি ইকোয়াল হচ্ছে কত জিরো আশা করি সক্রিয় যোজনী এবং সুপ্ত যোজনী আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ